راحت کے دل پائے وہ مسکن ہے خلافت کا جہاں راحت کے دل پائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اعزائی المشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نقدم لکم موجزا عن بعض انشطۃ امیر المؤمنین ایده الله تعالی بنصره العزیز في الایام القليله الماضیه يشرفنا مرة أخرى أن نسلط الضوء على برنامجين افتراضيين عقدا مؤخرا مع حضرة خليفة المسيح الخامس أيده الله تعالى بنصره العزيز ونبدأ من ألمانيا مع لقاء لجنة إماء الله حيث ترأس حضرة الخليفة لقاء افتراضيا مع الهيئة الإدارية الوطنية للجنة إماء الله في ألمانيا وذلك يوم السبت السابع والعشرين من مارس آذار المنصرم وقد بدأ اللقاء بالدعاء الصامت وخلال اللقاء أتيحت الفرصة للمسؤولات لتقديم أنفسهن وطلب توجيهات أمير المؤمنين فيما يتعلق بأقسامهن المختلفة ومن المواضيع التي تم تناولها أثناء اللقاء موضوع تربية عضوات اللجنة والناصرات والمبايعات الجدد. السلام عليكم بيزو خاصة كنا مريم غفار هي وشو بتربية كيس مداري بجال عريني. أشياء تو أبقى جوينت بروجرام هنا جاية سكتي نوبايات كسات بي فور نوبايات. تيكه؟ جيسو. وسكي لابا جو أبقى أبني پرانے ایم پیوں کے ساتھ علیحدہ تربیت کا پروگرام ہے تو دو پروگرام بنائیں دو پروگرام بنانے چاہیے پیرلل وہی آپ کا جو مین پروگرام ہے وہ اپلائی نہیں ہو سکتا نو بیات پہ ٹھیک ہے ان کے لیے ذرا ہلکا سا پروگرام بنائیں اور ایسٹا ایسٹا ان کو انوالو کریں اور جو پھر دوسرے یہ کہ کیٹیگریز بنائیں کہ کتنی کیٹیگریز ہیں آپ کی کتنے لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں جن کو مذہب سے کی دلچسپی ہے اور وہ خود ہی اپنے مذہبی طور پہ اپنے آپ کو عملی اظہار اس کا کرتی ہیں اور باقاعدہ ہیں تربیت کے لحاظ سے نمازیں پڑھنے کے لحاظ سے تلاوت کرنے کے لحاظ سے اور دوسری دینی معلومات سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے اسی طرح اس سے کم درجے ہی کتنی ہیں پھر کتنی ہیں جو اسلامی حکم کے متحد جو ریکوائرڈ پردہ ہے یا حجاب ہے اس کو اس پر عمل کرنے والی ہیں اس کی بھی کیٹیگری بنانی پڑے گی ہر ایک کے لیے ایک ایک اصول نہیں چلے گا جو 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 آلریڈی پردہ کرنے والیاں ہیں اور پریکٹسنگ ہیں ان کے ان کے لیے کچھ اور آپ کو تربیت کے لیے پروگرام دینا پڑے گا جو اس سے کم درجے کی ہیں ان کے لیے ان کے حل حالات کے مطابق ایک پروگرام دینا پڑے گا جو اس سے کم درجے کی ہیں ان کو ان کے حالات کے مطابق دینا پڑے گا جو نو جو نوبایات تین سال پورے کر کے آپ کے اندر شامل ہوئی ہیں ان کو ان کے حالات کے مطابق دینا پڑے گا تو یہ سارے پروگرام آپ کو بنانے پڑیں گے جی ان شاء اللہ ہیں تو آپ ٹھیک ہے اسی طرح بناتی ہیں یا ایک ہی پروگرام ساروں کے لیے بنایا ہوا ہے جی ازور ہم زبان کا ہم فرق رکھتے ہیں کہ ظاہر ہے میں جو بچیاں ہیں وہ زیادہ تر جرمن زبان جو آن لائن تربیتی سیمینار اس میں شامل ہوتی ہیں اس طرح جو گروپ اجلاس ہوتے ہیں مہانہ سطح پہ لوکل سطح پہ مہانہ گروپ اجلاس وہ بھی جرمن زبان میں علیحدہ ہوتے ہیں تاکہ بچیاں آپس میں ان کو ان کی زبان میں بات کی جائے وہ اچھی بات ہے لیکن اس کو اتنا بھی تو رکھیں جو ان کو سمجھنے والی بات ہو بعض چیزیں ان کے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں تربیت کے بچیوں کے جو بڑوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتے اور ان کے شکوک و شبہات ہوتے ہیں یا ان کی مال علم کو اضافے کے لیے ان کو چاہیے ہوتی ہیں بعض باتیں ان کو تو وہ ان کو ان کے مطابق ان کے لیول کے مطابق اس کے جواب بھی ملنے چاہیے نا نہیں تو ان کو فرسٹریشن ہی رہتی ہے یا بے چینیاں رہتی ہیں کہ کیا کریں کہ ان کے ان کے جواب ہمیں نہیں ملتے اس لیے شعبہ تربیت کو میں نے پہلے بھی صدر صاحبہ کو بھی کہا تھا میرا خیال ہے کہ ان سے ایسی باتیں جو ان کے کمٹمپریری ایشوز ہیں یا ان کے ذہنوں میں سوال اٹھتے ہیں اس کے مطابق اپنا تربیت کا پلان بنائے ہر ایک کی مختلف کیٹیگریز کے لحاظ سے ٹھیک ہے جی حضور آپ کے رہنمائی کے مطابق ہم نے اس پہ سروے پہ کام شروع کیا ہوا ہے ہم سوال اکٹھے کر رہے ہیں بچیوں کے 
اور جیسے ہی ہمارے پاس اکٹھے ہوتے ہیں پھر آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ہے کہ زیادہ 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 انوالو کریں یہ نہ ہو نا کہ اس دنیا داری میں پڑھ کے ہماری بچیاں بالکل ہی دین سے ہٹ جائیں اور جو نئی نوایات آ رہی ہیں دین کو سمجھ کے وہ ان کو اوپر برا اثر پڑے اس کا جی حضور ٹھیک ہے جی ہر جو ہر جو پرانی ایم دی ہے اس کا ایک کردار ہے نئے آنے والی ایم دی کو سنبھالنے کا اور اس لحاظ سے ہمیں پروگرام کرنا چاہیے اور پلان کرنا چاہیے جی ٹھیک ہے نا جی چلو آگے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پیارے حضور خاکسار کا نام آصفہ محمد ہے سیکٹری ناصرات کی خدمت کی توفیق پا رہی ہوں اچھا کہ پھر سی تربیت کریں ناصرات کی کہ جب وہ لجنا میں شامل ہوں تو پھر بھی وہ دور نہ ہٹیں جماعتی نظام سے اور ان کو معاشرے کا جو اثر ہے وہ نہ غالب آ جائے تب بھی وہ جماعت کے ساتھ جڑے رہنے والی ہوں اور تربیت کے جو پہلو ہیں ان کو سامنے رکھنے والی ہوں ہیں کیوں اور مذہب کے معاملے میں کیوں اور کس لیے کا سوال نہیں ہے ایمان بالغیب بچپن میں ہی ان کے ذہنوں میں ڈالنا چاہیے ٹھیک ہے جی ان اور اس طرح ان کی تربیت کریں کہ بڑے ہو کے بھی وہ جماعت کا ایک فعال حصہ بن سکیں یہ نہیں کہ اس میں سے آدھی چھٹ کے تو کسی اور طرف چل پڑیں ٹھیک ہے جی ان ہر ایک کے ساتھ ایسا رابطہ ہونا چاہیے ایسی اسکیم ہونی چاہیے کہ پرسنلی ہر ایک کے ساتھ اور آپ کے آپ کی جو متعلقہ سیکٹریات ہیں وہ جڑی ہوں اور یا تربیت کرنے والی کوئی ٹیم ایسی ہو جو جڑی ہو جو ان کو اپنے ساتھ چمٹائے رکھے اور بڑے ہو کے بھی لجنا میں جا کے بھی ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے اب آزادی مل گئی ہے تو ہم نے کوئی آزاد ہو جانا ہے بلکہ لجنا میں جانے کے بعد بھی ان کا اسی طرح تعلق ہونا چاہیے جس طرح ناصرات میں تعلق ہوتا تھا جماعت کے ساتھ اور اپنی تنظیم کے ساتھ ٹھیک ہے السلام علیکم حضور رخسانہ احمد اور شعبہ ضیافت میں ماشاء اللہ اچھا پھر کیا بنایا ہوا آپ نے آج جی پلاؤ کے ساتھ سیخ کباب ہے سلاد اور رائتا گاجر کا حلوہ ہے پلاؤ کس چیز کا ہے مرغی کا مرغی کا اور لجنا کو ملاقات مبارک چونکہ بہت خوشی ہوئے تو پھر لجنا نے خود گلاب جامن بنائے ہیں مبارک آپ ہی کھا لیں میں تو وہاں ہے نہیں کھانے کے لیے آپ ہی کھا لیں میری میرا حصے کا بھی گلاب جامن چلو آگے جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوں میرا نام ربینہ احمد ہے اور خاکسار کے پاس معاونہ صدر برائے رشتہ ناتا کی ذمہ داری ہے اچھا کتنے رشتے آپ نے طے کروائے ہیں اس پانچ چھ مہینے میں پانچ چھ مہینے میں ہمارے سولہ تقریباً ہوئے ہیں لیکن پورے سال میں پچیس رشتے کروائے ہیں ہماری ٹیم نے اچھا جو لڑکوں کی تعداد یہاں زیادہ ہے وہ زیادہ تر وہ ہیں جو پاکستان سے نئے آئے ہیں جو وہاں سے میٹرک پاس کر کے یا ایسے جو لڑکے کم تعلیم یافتہ ہیں وہ آئے ہیں تو ان کی تعداد ہمارے پاس ہے میٹرک پاس ہیں لیکن اگر کوئی شریف آدمی ہے اور محنتی ہے اور کام کرنے والا ہے اور گھر کا گھر کو سنبھالنے والا ہے بیوی بی کا خیال رکھنے والا ہے اگر ان کی کاؤنسلنگ کر کے آپ اس کو دیکھتی ہیں تو ان کے میچ بن سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن یہاں پہ جو بچیاں ہائر ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں تو وہ پھر اس چیز کا کو کہتی ہیں کہ ان کو زیادہ یہاں کے ہی پڑھے ہوئے لکھے لڑکے چاہیے پھر خدا ملحم دیو کہنا لڑکوں کو بھی کہیں کچھ پڑھیں لڑکیاں زیادہ پڑھ جاتی ہیں لڑکے پڑھتے نہیں یہاں پہ لڑکیاں زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں ماشاء اللہ اور لڑکے جو ہیں وہ زیادہ تر ابھی ٹھور کرنے کے بعد کوئی پیشہ اختیار کر لیتے ہیں جاب پہ لگ جاتے ہیں تو پھر بچیاں کہتی ہیں کہ یا ان کے والدین کہتے ہیں کہ ان کو جتنی بچیوں نے اگر ماسٹرس کیا ہوا ہے تو ان کو پھر ماسٹرس ہی کیا ہوا لڑکا چاہیے وہ ٹھیک ہے بعض دفعہ نہیں بھی ملتا اگر اچھا شریف آدمی مل جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے کرتے رہیں کوشش آگے نیکسٹ وفي نهاية الاجتماع تم عقد جلسة قصيرة للأسئلة والأجوبة ساري آكا خاخصار کا سوال یہ ہے کہ تنظیم لجنا امائلہ کی پندرہ دسمبر دو ہزار بائیس کو جوبلی ست سالہ جوبلی منائی جائے گی تو اس سسلے میں لجنا امائلہ دشکر کے طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں اگر شانوائی فرما دیں اصل چیز یہ ہے اصل چیز یہ ہے کہ سو سال پورے ہونے پر آپ کی لجنا کی ہر ممبر جو ہے وہ سو فیصد اور ناصرات کی ہر ممبر سو فیصد جماعتی معاملات میں انوالو ہونی چاہیے جماعتی تعلیم پر عمل کرنے والی ہونی چاہیے سو فیصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی 
صحیح عبادت گزار ہونی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والی اور اس پہ عمل کرنے والی ہونی چاہیے جماعت کو کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق ہونا چاہیے یہ سب بنیادی چیزیں ہیں باقی اتنے پیسے خرچ کر دیے مسجد بنا دی یا فلاں کام کر لیا فلاں کر دیا وہ تو کر ہی رہے ہیں آپ لوگ اصل تو چیز یہ ہے کہ اس سو سال میں ہمیں یہ کوئی شخص انگلی اٹھا کے نہ کہے کہ سو سال تو پورے ہو گئے بڑے جوبنیاں منا رہے ہیں لیکن ان کی پچہتر فیصد لجنا صرف جو ہے وہ جماعتی کاموں میں انوالو ہے یا پچاس فیصد انوالو ہے اور باقی تو ان کے ایمان ایسے ہیں کہ قرآن کریم کا حکم ہے حیادار لباس کا ان کے تو حیادار لباس نہیں ہوتے قرآن کریم کا ہے حکم ہے پردے کرنے کا ان کے تو پردے بھی صحیح نہیں ہیں قرآن کریم کا حکم ہے اللہ کے حق ادا کرنے کا یہ تو بہت ساری ایسی ہیں اس میں حق ادا نہیں کر رہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا اس میں بہت ساری ایسی ہیں جو بندوں کے حقوق ادا نہیں کر رہی تو اگر ہماری اکثریت یا نصف بھی پوری طرح عمل نہیں کر رہی ان چیزوں پہ جو بنیادی چیزیں ہیں اسلام کی تعلیم کی تو پھر سو سالیاں سو سال جوڑیاں بنانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو اصل میں یہی ہے کہ سو سال ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے ایمانوں کی مضبوطی کا بھی جائزہ لیں اس کے لیے بھی ایک اسکیم بنائیں ٹھیک ہے چلو پھر وقت ختم ہو گیا آپ کا اللہ حافظ ناصر ہو السلام علیکم و رحمۃ اللہ وفي اليوم التالي عقد برنامج افتراضي ثان وكان هذه المرة مع الأطفال من الولايات المتحدة الأمريكية السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام برجاهم برجاهم أولا مسجد ما بيتهم وين بدا الحدث بالتلاوه والعروض التقديميه المختلفه قبل ان تمنح الفرصه للاطفال لطرح مجموعه من الاسئله السلام عليكم حضور my question to you is how can we make our duas get accepted by Allah what are the other ways to get our prayers answered You see, the Holy Prophet ﷺ has told us the way that when you are praying, you should first send the root, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama salli ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima, to the Holy Prophet ﷺ. All your du'as goes through the Holy Prophet ﷺ, if you are a true believer, right? And even in, in one of the hadiths in tradition, it is said that uh, your du'as will only be suspended in the air if you don't recite the root with your du'a. So the best, the best way to get your du'as accepted by Allah Ta'ala is that you say the root Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah is name, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin or the complete Dhruud, which we recite in the prayers. And then do dua, whatever you, you want to ask or seek Allah's guidance, Allah help in your prayer. Right? Yes, sir. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Hazur. Wa alaikum salam. Uh, my name is uh, Rashad Rashid and I'm, fr- um, and I'm from Baltimore Jamaat. Uh, I would like to request for prayers for me and my brother because we are doing Hifz al-Quran. So. You are doing Hifz al-Quran? Yes. Achha, mashallah. Okay. Allah Ta'ala give you wisdom and knowledge to remember the Holy Quran in full. And Jazakullah. Increase your capabilities to memorize the Holy Quran. Jazakullah. Okay. Assalamu alaikum. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے حضور السلام میرا نام مصباح الدین ہے اور میں وقف نو ہوں اور اللہ کے فضل سے کینیڈا کے ہی اسکول سے میں بھی حفظ القرآن کر رہا ہوں اچھا ماشاء اللہ کمال کر دیا ہے تم نے پیارے حضور میرے دو سوال ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میں وقف نو میں وقف اور حفظ کے ذریعے سے جماعت کی بہتر خدمت کیسے کر سکتا ہوں You memorize the Holy Quran, it increases your wisdom, provided you are memorizing it 
for the sake of getting the player of Allah and for the sake of getting the knowledge of Allah's book. Right? ठीक है ठीक है ना तो जब तुम इस तरह कर रहे होगे तो एक तो तुम्हारा अल्लाह ताला तुम्हारे से खुश होगा और तुम्हारी अकल और दिमाग को बढ़ाएगा और जो तुम्हारी अकल और दिमाग बढ़ेगी हैं व्हेन यू विल इंक्रीज योर नॉलेज एंड विजडम तो फिर देन यू विल बी ए यूजफुल एसेट फॉर द जमात ठीक है सो विच एवर कैपेसिटी यू विल बी और विच एवर एजुकेशन यू विल हैव इट डजन मैटर यू विल बी ए वेरी गुड एसेट फॉर द जमात इफ यू मेमोराइज द होली कुरान ठीक है ठीक है चलो बैठ जाओ अगर आप इजाज़त दें मैं दूसरा सवाल पूछ लूँ बताओ मेरा दूसरा सवाल यह है कि मैंने देखा है कि तमाम खलफा अहमदियत और हज़रत मसीह महदूम सब एक स्पेशल ड्रेस पहनते हैं जैसे शेरवानी और पगड़ी इसकी क्या हमत है शेर पगड़ी जो थी एक ट्रेडिशन थी उस ज़माने में जब हजरत मसीम अल्लाम थे ठीक है तो खलफा ओनली वेयर पगड़ी बिकॉज जस्ट टू कंटिन्यू दैट ट्रेडिशन राइट देर इज़ नॉट स्पेशल सिग्निफिकेंस इन वेयरिंग पगड़ी ओनली दैट हजरत मसीम अल्लाम यूज टू वेयर पगड़ी दिस इज़ वाई खलफा आल्सो वेयर पगड़ी एंड वन थिंग यू आल्सो रिमेंबर दैट मसीम अल्लाम एंड हज़र तरीफ़त मसीह सानी एंड हज़र तरीफ़त मसीह अव्वल दे नेवर यूज शेरवानी दे यूज टू वेयर ए लॉन्ग कोट ओनली हज़र तरीफ़ा मसीह सालिस हज़र खलीफा राब एंड दैन आई वेयर शेरवानी सो शेरवानी इज़ नॉट ए ट्रेडिशन so but it's a good dress when you are wearing shalwar and this it is the shirwani seems to be an appropriate dress which matches shalwar kameez right this is why we wear it right theek hai na okay assalam alaikum beloved huzur wa alaikum assalam wa rahmatullah my question is since you do so many question answer sessions and have been doing them for quite some time now my question is How are you able to retain so much information and answer with such detail in every single one of those sessions including this you one See I learn quite a lot of things from you people when you ask the question then it come into my mind then this should be the answer and if you are reciting the holy quran regularly there are quite a number of points which immediately come into your mind that this has been explained in the holy quran or if you read the hadith then sometime you will remember the hadith in the respect of that particular subject and sometime the the books of the prophet messiah al islam have also explained some of the mat- subject matters which are under discussion during question and answers so and sometime when i feel that i cannot answer the question fully and uh, properly appropriately then i try to learn more about that question eh huh? i don't feel shy if a question is asked by a small child and uh, i cannot answer it fully then i will go home and try to read the book and find out the answer and if uh, p- possible i would write it back to the person that I answered your question, or I could not answer your question. Now this is the correct answer. See, so this is how you remember, right? My name is Ahmed. I'm from South Virginia. I'm a Muslim. My question is that the Jannat is where? Who? Let me show you the right face. Yes. Where is the Jannat? Yes. Allah Taala has told us in the Quran that this world is also a Jannat, and the next world is also a Jannat. जन्नत क्या चीज़ है जब तुम अच्छे काम करते हो और अल्लाह ताला को खुश करते हो अल्लाह ताला उसका रिवार्ड तुम्हें देता है और नेक काम करते हो तुम तो वो तुम्हारे लिए जन्नत बन जाती है अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ फरमाया कि जन्नत जो है वो ज़मीन व आसमान तक फैली हुई है हैं जब साहबा ने कहा कि अगर ज़मीन व आसमान तक सारी जन्नत ही जन्नत है 
تو جہنم کہاں گئی پھر تو آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اندھی جس طرح دن اور رات ہوتا ہے نا اسی طرح جہنت اور جہنم بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جنت ہر جگہ جہاں جب نیک کام کر کے اللہ تعالیٰ نیک روئیں اپنے پاس بلا لیتا ہے اپنے ساتھ پاس رکھتا ہے تو وہ جنت ہے جن کو ریوارڈ دیتا ہے جن سولس ہو دو سولس ہو ہیو بین ریوارڈیڈ ہیں اینڈ سینڈ ٹو دا پیراڈائز آئی مین بائی بائی اللہ تعالیٰ اینڈ اللہ تعالیٰ از ہیپی ود دیم دے آر ان پیراڈائز رائٹ اینڈ دیٹ پیراڈائز ایوری ویئر ایون اللہ تعالیٰ ہیز ریٹرن ان دا ہولی قرآن دیٹ دس ورلڈ از از آلسو اے پیراڈائز فار اے مومن آل دو اٹ از اے پریزن فار اے مومن بٹ اٹ از اے پیراڈائز فار اے مومن ایز ویل رائٹ بیکاز اف یو ڈو گڈ ڈیڈس یو آر ان پیراڈائز ہیئر اینڈ آفٹر ڈیتھ ان دا ہیئر آفٹر سو دا ہول ایٹماسفیئر از اے جس نا نا پرٹیکولر پلیس دا ہول تھنگ از فار اللہ تعالیٰ and allah taala knows better where does he keep your soul and we cannot clearly understand or particularly specify this part of the heaven if the sky is uh, heaven and this is the hell no we cannot say anything right theek hai theek hai assalamu alaikum am huzur My name is Rahman Sajid um, and I'm from Northern Virginia, Jamaat. Hazur, my question is, why did the Holy Prophet Sallallahu say no to the angel that he could throw this mountain over the people of Tif, how cruelly they treated him? Why the Holy Prophet Sallallahu replied to those people that, wait, I hope If the, these people do not accept me, the progeny of these people will accept me. And that was his mercy. Because Allah Ta'ala says in the Holy Quran, He is a mercy for the whole of the mankind. Our, those people who are against Islam say that Islam is a cruel religion. But this shows that even those who brutally treated him and injured him and uh, even then he did not try to take revenge so that shows how merciful he was so the second thing is that he said to the angels that you wait if these people do not accept me their progeny their will accept me and this was a prophecy also and that came true And uh, after Fatah Makkah, the victory of Makkah, those people accepted Islam. Now you can see these people are, the progeny of those people is Muslim. So that was the purpose of not destroying those people. Right? Okay. <laughs> okay then. Now it is time. صدر صاحب نو اٹس ٹائم فار صدر صاحب ہاں کیا کہتے ہیں صدر صاحب جزاکم اللہ حضور جزاکم اللہ صدر صاحب دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے اطفال خادم دین بنے پلیز اللہ تعالیٰ سب کو پر فضل فرمائے لیکن لیکن سارے اکثر کوشچن جو تھے آپ کے دس بارہ سال کے لڑکوں نے پوچھے ہیں چودہ پندرہ سال کے لڑکے کسی نے کسی نے سوال نہیں کیا سوائے ایک لڑکے کے وائے وائے ہم نے ان کو کہا تھا کہ تم سوال نہ کرنا نہیں ہم نے نہیں کہا تھا ٹھیک ہے تو اچھا اللہ حافظ و ناصر ہو پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ونختتم نشرتنا بملخص لخطبة الجمعة الأخيرة التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز نقدم لحضراتكم ملخصا لخطبة الجمعة الأخيرة 
التي ألقاها سيدنا أمير المؤمنين أيده الله تعالى بنصره العزيز من المسجد المبارك في تلفورد في الثاني من شهر إبريل نيسان الجاري حيث تابع الحديث عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال كان عثمان رضي الله عنه يتحلى بالعفة والحياء فعن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل ألا وإن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة وكان عثمان رضي الله عنه يتحلى بالكرم والعطاء ففي إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الناس جهد حتى بدت الكآبة في وجوه المسلمين والفرح في وجوه المنافقين فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك قال والله لا تغيب الشمس حتى يأتيكم الله برزق فعلم عثمان أن الله ورسوله سيصدقان فاشترى أربع عشرة راحلة بما عليها من الطعام فوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم منها بتسع فلما رأى ذلك النبي قال ما هذا؟ قالوا أهدي إليك من عثمان فعرف الفرح في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم والكآبة في وجوه المنافقين فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه يدعو لعثمان دعاء ما سمع لأحد قبله ولا بعده اللهم أعط عثمان اللهم افعل بعثمان وعن ابن سعيد بن يربوع قال انطلقت وأنا غلام في الظهيرة ومعي طير أرسله في المسجد والمسجد بيننا فإذا بشيخ جميل حسن الوجه نائم تحت رأسه لبنة أو بعض لبنة فقمت أنظر إليه أتعجب من جماله ففتح عينيه فقال من أنت يا غلام فأخبرته فإذا غلام نائم قريبا منه فدعاه فلم يجبه فقال لي أدعه فدعوته فأمره بشيء وقال لي أقعد فذهب الغلام فجاء بحلة وجاء بألف درهم ونزع ثوبي وألبسني الحلة وجعل الألف درهم فيها فرجعت إلى أبي فأخبرته فقال يا بني من فعل هذا بك فقلت لا أدري إلا أنه رجل في المسجد نائم لم أرى قط أحسن منه قال ذاك أمير المؤمنين عثمان بن عفان وقد قام سيدنا عثمان بنسخ القرآن الكريم فقد قدم حذيفة بن اليمان على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينيا وأذربيجان من أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال حذيفة لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى حفصة أن ارسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحرث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال عثمان للرهط القريشيين الثلاثة 
إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق وفي ختام الخطبة كرر أمير المؤمنين نصره الله طلب الدعاء للأحمديين في باكستان والجزائر وأعلن أنه سيفتتح موقع باللغة الصينية يتيح للناطقين بها معلومات عن الإسلام وترجمة القرآن الكريم بالصينية إضافة إلى ثلاث وعشرين كتاب وكتيب وردود على بعض الأسئلة وتعريف بالمسيح الموعود عليه السلام والخلفاء ودع الله أن يكون هذا الموقع مصدرا لهداية الصينيين كما أعلن أنه سيصلي الغائبة على بعض المرحومين ودعا لهم بالرحمة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا وللمزيد من الأخبار يرجى متابعتنا على العناوين الظاهرة أسفل الشاشة نترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته